cachorro tava me seguindo aí querendo me morder. Sorte minha que eu cheguei no mataburro, eles não passam no mataburro. Dei sorte, viu? Oxi! Filho da puta! Ter um sítio, chácara ou fazenda é sinônimo de um lugar para descansar, para reunir os amigos e para ter mais contato com a natureza. Mas, além disso, esses locais podem ser também local de trabalho ou de produção de alimentos para a subsistência de uma família. Dada a sua importância, manter o local seguro contra ladrões, evitando a invasão de animais ou fuga deles e também visando proteger a produção e os bens, torna-se essencial investir na segurança da propriedade, usando artifícios para evitar o uso de armas de fogo, tendo em vista é, as consequências jurídicas que esse tipo de ação pode acarretar para o morador da roça. Algumas medidas podem ser tomadas para proteger o ambiente rural, como cercas e cancelas, iluminação próxima a currais, galinheiros e nas habitações da propriedade. O uso de dispositivos eletrônicos, como câmeras e alarmes. E, por último, criar animais, que são verdadeiros defensores e protetores de sítios e chacras, principalmente no quesito de dar o um alerta para a presença de pessoas intrusas ou animais indesejáveis, como cobras ou predadores. Saiba agora os cinco principais animais que você deve criar em sua propriedade rural para aumentar a segurança do local. Os porcos são um dos melhores animais para afastar cobras. Se uma serpente tiver o azar de entrar em um chiqueiro, eles provavelmente ficarão agitados e tentarão matá-la o mais rápido possível. Para criar porcos para afastar cobras, você deve construir um cercado para eles perto do local onde as cobras são vistas com mais frequência, como na divisa com matas ou rios. Você sabia que, além de limpar o seu quintal de insetos rastejantes perigosos, como aranhas e escorpiões, a galinha da Angola e a galinha caipira também têm um excelente sistema para proteger a sua propriedade de cobras. Ao avistar uma cobra, as galinhas da Angola formam um círculo ao redor dela para impedir o seu avanço e começam a gritar desesperadamente para avisar as pessoas da presença do animal. A galinha caipira também ataca as cobras, principalmente quando essas tentam devorar os seus pintinhos ou comer os seus ovos. Os felinos, incluindo os gatos domésticos, podem ser muito eficazes para afastar as cobras, insetos e pequenos predadores. Os gatos selvagens ou de ruas e até mesmo aqueles que passam tempo no quintal irão vagar ao redor da área de sua propriedade à procura de presas. Os gatos caçam até mesmo cobras grandes, pois por serem um reflexo muito rápido, conseguem evitar ser alvo fácil dos botes das serpentes. E é assim, ó. Aqui, ó. O cara fica mangando meu gatinho aí, ó. A cobra coada aí, ó. Aí ó. E é assim, ó. Aí. Bora, gatinho. Pega, gatinho. Pega, gatinho. Aqui a briga tá feia. Ela matou, chutou aí, ó. Matou, tá zunhando. Aqui é assim. Aí, os cabos aqui. Aqui são duros. Já. Aí, o grandão, o grandão. Aqui é as gatas aqui. Aí, ó. O miudinho aqui foi que matou ela. O sangue descendo na roda. Aí. Tá vendo? Os gansos funcionam como uma espécie de sirene, pois quase não dormem e estão sempre alertas gritando forte ao menor ruído ou barulho estranho, desde que posicionadas em locais estratégicos. 
Eles possuem uma bela audição. Além disso, a visão dessa ave é incrível, não apenas quando comparada com a de cães, mas com a dos humanos também. Graças a um sensor de luz extra em seus olhos, os gansos podem ver de forma mais clara do que qualquer um de nós. Gansos de garda costumam ser bem territoriais, logo, qualquer um que apresente qualquer tipo de perigo já os deixa nervosos. Começam a gritar e espernear, chamando a atenção de todos que estiverem por perto, e não tem medo nenhum, correm atrás do invasor para picá-lo. Os gansos, ao contrário dos cães, não podem ser enganados com um pacote de biscoito. Por exemplo, se você tentar distrair um ganso, ele simplesmente vai é, grasnar mais alto, alertando todo mundo que está por perto. O ganso chinês sinaleiro é a espécie ideal para servir como guarda em propriedades rurais. Para quem possui propriedades como sítios e chácaras, cães de guarda são importantes para manter a segurança e afastar possíveis riscos, pois denunciam quando há alguém estranho e também atacam quando alguém alheio do sítio ou animais invadem a propriedade. Esses cães geralmente são de porte médio a grande e são muito desejados, pois eles transmitem mais segurança para os moradores. Veja agora as rastas mais indicadas para a defesa de sítios, chácaras ou fazendas. Uma das raças mais associadas à guarda é o pastor alemão, que é um cão de vigia e defesa. Um dos desafios para quem deseja essa raça é encontrar um cão que seja 100% puro, já que suas características podem ser afetadas pelos inúmeros cruzamentos com outras raças. Morde, rapaz! Isso! Vem! Traz ela! Isso! Traz ela, Sônia! Traz ela, <risos> Toma coisa aí, ó! Fica esperto, não! Traz ela, Sônia! Isso! Leva ela! Leva ela embora. <risos> oh. <risos> Aô, trenquete. O filo brasileiro é outro exemplo de um ótimo cão de guarda. É muito obediente e corajoso. Deve ser treinado, pois possui tendência ao mau comportamento em grupo e, por isso, necessita ser adestrado para se obter uma convivência mais harmoniosa com outros animais. Além desses, o Rottweiler também é um bom cão de guarda, mas tem personalidade forte e não é muito paciente com crianças. Já o Doberman cumpre bem a função de proteção, é astuto, receptivo e inteligente. Porém, é um cão dominante que precisa ser treinado para que seja mais sociável com os conhecidos. Nas rurais, há maior incidência de cães sem raça definida, os famosos vira-latas. Apesar de não apresentarem um porte muito grande, são cães muito ágeis e espertos. Por serem muito protetores e inteligentes, com o auxílio de um adestramento, podem se tornar ótimos cães de guarda. Mostrei neste vídeo dicas importantes para a segurança da propriedade rural e, principalmente, as cinco raças de cachorro mais indicadas para a guarda e proteção de sua casa na roça. Obrigado por assistir e até a próxima!
Quem for a mata hoje se alegre e fique contente Que a noite tá muito linda, tá bela e tá excelente Eu desejo boa sorte a todos